আসসালামু আলাইকুম এডবি ইলাস্ট্রেটরের টিউটোরিয়াল সিরিজের তৃতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই পর্বে আমরা শিখব কিভাবে ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করে বিজনেস কার্ড অথবা ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করতে হয় তাহলে আসুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা একটি নিউ আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করব তার জন্য আমরা নিউতে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা প্রিন্টে যে যে কোনো একটি পেজ আপনি নেবেন তারপর সেটিকে আমরা নিজেদের মতো কাস্টমাইজ করে নেব তো তার জন্য আমরা মোড সেটিং এ ক্লিক করে দেখুন এখানে ইউনিট পয়েন্ট রয়েছে এটিকে আমরা ইঞ্চি করে দেব এবং তারপর উইথটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে নেব এবং হাইট টু কারণ এটি হচ্ছে আমাদের ভিজিটিং কার্ডের সাইজ এবং এখানে ব্লিড ব্লিড হচ্ছে আসলে একটি বর্ডার এরিয়ার মতো ব্লিড এরিয়া প্রিন্টের সময় থাকবে না কাটা পড়ে যাবে কিন্তু এটি আমরা কাজের সুবিধার জন্য একটি ব্লিড এরিয়া নিয়ে নিব জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ওকে আমাদের ব্লিড এরিয়াটি নেওয়া হলো এবং আর্টবোর্ড ভিজিটিং কার্ড যেহেতু একটি দুই পৃষ্ঠে এটার প্রিন্ট হবে সো আমাদের এখানে দুইটি আর্টবোর্ড প্রয়োজন সো আমরা এখানে টু তে ক্লিক করে দুইটি আর্টবোর্ড নিয়ে নিব এবং আমাদের কালার মোড যেহেতু ভিজিটিং কার্ড প্রিন্ট করতে হবে সো সিএমওয়াই কে এবং এখানে হাই থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই তে আমরা সিলেক্ট করে ক্রিয়েট ডকুমেন্টে ক্লিক করব ওকে দেখুন আমাদের এখানে দুইটি আর্টবোর্ড ক্রিয়েট হয়ে গেল এবার আমরা প্রথম আর্টবোর্ডে এখানে আমরা একটি রেক্টেঙ্গল ক্রিয়েট করব তার জন্য আমরা এখানে রেক্টেঙ্গলটি নিয়ে চাইলে আমরা এখানে রেক্টেঙ্গলটি আঁকতেও পারি অথবা এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করলেই দেখুন আমাদের রেক্টেঙ্গেলটি আমরা কোন সাইজে ক্রিয়েট করব তা এখানে চলে এসেছে সো আমরা রেক্টেঙ্গেলটি একদম পেজের যে সাইজ রয়েছে সেটিতে ক্রিয়েট করব সো আমরা সেই সাইজটি এখানে ইনপুট দিলেই হয়ে যাবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু আপনাদের যদি এখানে হাইট চেঞ্জ করলে অটোমেটিক উইথ চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আপনাদের এখানে এটি লিঙ্ক করা রয়েছে সো এই লিঙ্কটি আপনারা বন্ধ করে দিলে নিজেদের মতো এখানে সাইজটি নিতে পারবেন তারপর ওকে প্রেস করুন দেখুন আমাদের এখানে রেক্টেঙ্গেলটি ক্রিয়েট হয়ে গেল এখানে আমাদের রেক্টেঙ্গেলটি এই আর্টবোর্ড থেকে দূরে সরে গিয়েছে তো এই আর্টবোর্ডের সাথে এটিকে অ্যালাইন করার একটি ওয়ে রয়েছে সেই ওয়েটি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তার জন্য আমাদের দেখুন এখানে যে অ্যালাইন টুল রয়েছে সেটি ওপেন করতে হবে তারপর এখান থেকে একটি অপশন এখানে দেখাচ্ছে না এখানে ক্লিক করে আপনারা শো অপশনটি সিলেক্ট করে নেবেন তারপর এখান থেকে আপনারা অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড এটি সিলেক্ট করে দেখুন আমি যখন এখানে অ্যালাইন প্রেস করব আমাদের এই রেক্টেঙ্গেলটি আমাদের আর্টবোর্ডের সাথে পুরোপুরি অ্যালাইন হয়ে গেল তো এই রেক্টেঙ্গেলটির আমরা এখানে যে স্ট্রোক রয়েছে সেটি অফ করে দেব এবং ফিল কালারটি এই মুহূর্তে সাদা রয়েছে আমরা একটু আমাদের কাজের সুবিধার জন্য আপাতত কালারটি চেঞ্জ করে রাখছি একটু পরে আমি আবার এটিকে সাদা করে দিব তো এই অবস্থায় আমাদের একটি সেফ গার্ড ক্রিয়েট করতে হবে সেফ গার্ড হচ্ছে আসলে এমন একটি সেফ এরিয়া আমরা জেটির বাইরে আমাদের কোনো ধরনের ইনফরমেশন অর্থাৎ আমরা যে টেক্সট লিখব বা ভিজিটিং কার্ডে আমরা যদি কোনো কিছু কোনো ডিজাইন ইনপুট করি সেটি যেন আমাদের কখনো এই সেফ গার্ড এরিয়ার বাইরে না যায় তো এর জন্য আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের অবজেক্টে ক্লিক করতে হবে প্যাথে ক্লিক করতে হবে এবং এখান থেকে অফসেট প্যাথে ক্লিক করতে হবে তারপরে অফসেটে যে আমাদের এখানে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সিলেক্ট করে দেখুন আমি যদি প্রিভিউতে ক্লিক করি আমাদের অলরেডি এখানে সেফ এরিয়াটি দেখাচ্ছে ওকে প্রেস করব এবার আমরা আমাদের এই সেফ এরিয়াটিতে রাইট ক্লিক করে এটিকে আমরা এখান থেকে মেক গাইড করে দেব মেক গাইড করলে যেটি হবে গাইড লেয়ারটি আমরা জাস্ট এখানে দেখতে পাবো কিন্তু গাইড লেয়ারটি কখনোই রেন্ডারের সময় দেখা যাবে না ওকে আর আমাদের যেখানে রেক্টেঙ্গেলটি রয়েছে সেই রেক্টেঙ্গেলটি আমাদের লক করে দিব লক না করলে যেটি হবে আমরা যখন কাজ করব তখন এটি অন্য কোনো কিছু নাড়াচাড়া করতে গেলে দেখা যাবে এটি হয়তো এভাবে নড়ে যেতে পারে তো আমি আবার কন্ট্রোল যেটি প্রেস করলাম সে আমরা এটিকে লক করে দেব তার জন্য অবজেক্টে ক্লিক করে লকে থেকে সিলেকশনে যাব এটি আমাদের লক হয়ে গেল ওকে আসুন এবার আমরা আমাদের মেইন ডিজাইনের কাজ শুরু করি তার আগে আমি আবার এটির কালারকে হোয়াইট করে নিলাম ও আমি খুবই সরি এই হোয়াইটটি আসলে আমাদের যে লক করার আগে আমাদের হোয়াইট করতে হবে কারণ লক করার পরে এটির কালার আর চেঞ্জ করা যাবে না সো আমি লক করার আগের পজিশনে যাবার জন্য আবার কন্ট্রোল জেরে প্রেস করছি এই যে দেখুন আমাদের লক করার আগের পজিশনে চলে গেলাম অর্থাৎ আমি আমার লাস্ট কয়েকটি মুভ আন্ডু করলাম সো আমি এটিকে আগে হোয়াইট করে নিব এবং তারপর আমি এটিকে অবজেক্ট থেকে ক্লিক করে লকে ক্লিক করে সিলেকশনে ক্লিক করে লক করে দিব ওকে এবার আমি আরেকটি রেক্টেঙ্গল ক্রিয়েট করব তার জন্য আমি রেক্টেঙ্গলটি সিলেক্ট করে আবার এখানে ডাবল ক্লিক করলাম দেখুন আমাদের হাইট এবং ওয়েট আগের মতোই পারফেক্টলি সিলেক্ট করা আছে আমি ওকে প্রেস করব এবং এটিকে আমি আবার আগের মতো অ্যালাইনে ক্লিক করে এটিকে অ্যালাইন করে নিব এবার এই রেক্টেঙ্গেলটির কালার আমি চেঞ্জ করে নিব এটির কালার
ओके हैं अमी ये रुको मैं एक टी कलर एक हुच चिल्लम एबर अमी जेक अस्टी करवो अमी ये पॉइंट गुलो सिलेक्ट करे पॉइंट गुलो के मूव करवो तो पॉइंट सिलेक्ट करा जो ना आमदे जेट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एटी सिलेक्ट करे निथावे तार पद देखोन अमी ये खाने माउस नीले जामर पॉइंटी देखा चे सामे पॉइंटी सिलेक्ट এবার আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা আবার রেকটেঙ্গল টুলটি নিব এবং এখানে আমরা আরেকটি শেপ ক্রিয়েট করব ওকে ধরুন মোটামুটি এরকম সাইজের শেপ এই শেপটির কালারটি আমরা চেঞ্জ করে নিব এর জন্য আমরা আবার কালারে ক্লিক করে এটিকে আমরা মোটামুটি একটু ধূসর কালার দেব ওকে हाँ देखों एक कलर ठीक इन्तु ऊपर वाली कलर ठीक है डिफरेंट ओके इतने के हमरा अरे एक तो लाइट दूसर करें दीच्छी ओके एक बार हमरा जेटी कर बो इतने के हमरा कॉपी कर बो तार जो ना हमरा इतने का एक तो नीचे ना मिल लम तार पर कॉपी करा जो ना हमरा ऑल्टर बटन प्रेस करे रखे इतने के जस्ट ड्रैग करे नीचे ओके এখন দেখুন আমাদের একটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে এই দাগের বাইরে যে বাড়তি অংশগুলো চলে এসেছে এই বাড়তি অংশগুলো আমাদের ডিলিট করতে হবে তো এই কাজটি আমরা কিভাবে করতে পারি তার জন্য আমাদের এখানে যে টুলটি রয়েছে লাইন সেগমেন্ট টুল এই টুলটি নিতে হবে তারপর এখানে ক্লিক করে ড্র্যাগ করে আমাদের এই লাইনের এখান পর্যন্ত আনতে হবে তারপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থাতে আমরা শিফট বাটন প্রেস করে রেখে আমরা যে তিনটি রেকটেঙ্গল ক্রিয়েট করেছি ওই তিনটি রেকটেঙ্গলও আমাদের সিলেক্ট করতে হবে এবং তারপর আমাদের এখানে যে প্যাথফাইন্ডার টুলটি রয়েছে সেই প্যাথফাইন্ডার টুলে যেতে হবে এবং তারপর এই ডিভাইড অপশনটিতে আমাদের ক্লিক করতে হবে দেখুন ডিভাইড আমি ক্লিক করলাম এবং তারপর এখন এই অবস্থাগুলো काटा होए गया चे सामी गुलो सिलेट करे जस्ट डिलीट करे दिलाम देखो ने गुलो डिलीट होए गलो एको ना मैं तीन टी शेप सिलेट करे गुलो के एक तो ये दिगे नियासलाम ये टी आमदेर काटी का एक तो बॉय चित्र मौज कर बे सेवर आमदेर ए पशेर अंशो गुला आमदेर डिलीट करते बे एक ही भावे अमी प्रेस करे क्रिएट कर এবং তারপর এই বাড়তি অংশগুলো ডিলিট করে নিলাম ওকে দেখুন পারফেক্ট এবার আমি যে কাজটি করব এই তিনটি বক্সে আমরা আমাদের নিজেদের ইনফরমেশন বসাবো যেমন এটি যেহেতু অফিসের ভিজিটিং কার্ড সো এখানে ধরুন আমার অফিসের অ্যাড্রেস অফিসের এবং আমার পার্সোনাল ফোন নাম্বার এবং আমার অফিসের যে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস সেটি বসাবো বা এখানে আমি চাইলে আমার মেইল অ্যাকাউন্ট যেটা ইচ্ছা সেটাই দিতে পারি तो एर जोन ना आमदे रेखने आम्रा किचो आइकॉन बेवहर करो आइकॉन बेवहर कोले जीनेज गोल आरो बेशी शुंदर लग बे तो आपने रा कोथा थे के एरो को आइकॉन नाम आते पारे न शेटिया मैं आपने दर के एक बार देखिए दिच्छी आपने रा इंटरनेट जे गूगले फ्री आइकॉन लिखे सार्स दिवन देखो उन्हें गुलो फोन लेके सार्स दिलाम, ओके देखों उन एक रखों फोने राइकों नाच लाखों ना मैं जे फोने राइकों टा बेबहर करते जाच्छी, शे राइकों टी धरो ना मैं राइकों टी बेबहर कर बो, एटी अमी सिलेट कोल्लाम, सिलेट करे एक ना मैं डाउनलोड एक क्लिक कोल्ले, अमर राइकों टी डाउनलोड हुए जावे, तो हमादेर एटी � আ অফিসের অ্যাড্রেসের জন্য আমি এই অ্যাকাউন্টটি ইউজ করব এবং ওয়েব অ্যাড্রেসের জন্য এই অ্যাকাউন্ট সো আমি তিনটিকে ড্র্যাগ করে আমার ইলাস্ট্রেটর ভিতরে ড্রপ করলাম দেখুন এগুলো ইম্পোর্ট হয়ে গেল একদম বিশাল বিশাল সাইজ হয়ে গেছে আমরা এগুলোকে সাইজগুলো ছোট করে নেছি ওকে এই পর্যায়ে আমি যে কাজটি করব আমি এই আইকনগুলোকে এখানে একটি বৃত্তের ভিতরে রাখবো তাহলে এগুলো দেখতে আর একটু সুন্দর হবে সো আমি আগে ওই সার্কেলটি ক্রিয়েট করে নেছি এজন্য আমি এলিপস টুলে যাব এবং আমার শিফট বাটন প্রেস করে আমি কিন্তু এলিপসটি ক্রিয়েট করব তাহলে এটি একদম পারফেক্ট একটি সার্কেল হবে দেখুন এবং আমি এই এলিপসটি এখানে ফিল থেকে এটিকে আমি হোয়াইট ফিল করে দেব ওকে এবার দেখুন 
ओके এখন এটিকে আমি কপি করে নিচে আনব আবার নিচেরটা আরেকটা নিব ওকে পারফেক্ট এখন দেখুন আমি প্রথমে আমার এই আইকনটি এটির ভিতরে নিয়ে আসছি দেখুন এখানে আইকনটি আমাদের এই সার্কেলের বৃত্তের নিচের লেয়ার হিসেবে চলে গিয়েছে সো এটিকে আমরা কিভাবে উপরে নিতে পারি না হলে এটি এখন ভিজিবল হচ্ছে না তার জন্য আমরা এখানে লেয়ারে যাব এবং লেয়ারে যাওয়ার পর এই লেয়ারে আমরা এখানে এক্সপেন্ড করব দেখুন এই যে তিনটি এলিপস আমাদের আইকনের উপরের লেয়ার সো এই তিনটি এলিপস সিলেক্ট করে এগুলোকে আমরা নিচে নিয়ে আসব ব্যাস এখন আমাদের আইকনগুলো উপরে চলে আসলো সো আমি এই হোমটিকে আরেকটু ছোট করে নিচ্ছি ওকে এখন ঠিক আছে তারপর আমি এই টেলিফোন আর ওয়েবটিকে নিচে নিয়ে আসছি टेलीफोन प्रयोजन टेक्सट गो बसा सो तरह टेक्स टुल सिलेक्ट करब तर एखे लेखे हमें जे टेक्स टी बसाते चाहिए निब धरून एखे लिखब स्ट्रीट नीचे रिये सीटी কান্ট্রি দেখুন এখানে আমাদের টেক্সটগুলো অনেক বড় সো টেক্সটগুলো আমি সিলেক্ট করে টেক্সটের সাইজ কমিয়ে দিব ছয় ওকে ছয় করে দিব আর টেক্সটগুলো আমি টেক্সটের ফন্টটি এখানে চেঞ্জ করে নিচ্ছি একটি সুন্দর ফন্ট এখানে আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি যেটি দিলে টেক্সটটি দেখতে আসলে আরও সুন্দর লাগবে ওকে এখানে ফ্র্যাঙ্কলিং গথিক মিডিয়াম ওকে এই ফোনটি দেখতে মোটামুটি সুন্দর লাগছে এখানে দেখুন দুই লাইনের মাঝখানে স্পেসটি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে সো আমি এই স্পেসটিও একটু কমানো দরকার তার জন্য আমি যে কাজটি করব এই টেক্সটটিকে সিলেক্ট করে দেখুন আমি যদি টেক্সটগুলোকে সিলেক্ট করে এখানে প্যারাগ্রাফে ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে এই যে আমি এটির লাইন স্পেসটি কমাতে পারবো সো আমি এখানে মাইনাস ওয়ান করে দিলাম ओके सो नाउ इट लुक्स टोटली ओके আমি এখানে যেহেতু আমি নির্দিষ্ট কোনো অফিসের অ্যাড্রেস বসাচ্ছি না তাই আমি জাস্ট এখানে আসলে এই টেক্সটগুলো লিখে রেখেছি তো আমি এই টেক্সটটিকে কপি করে নিচে নিয়ে আসবো অল বাটন প্রেস করে ওকে নিয়ে আসলাম নিচে আরেকবার অল বাটন প্রেস করে এখানে নিচে নিয়ে আসলাম এবার এই টেক্সটগুলোকে আমি এডিট করব এখানে ধরুন ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আর নিচে হয়তো অফিসে টিএনটি নাম্বারটি নাইন টু আমি জাস্ট এখানে র্যান্ডমলি কিছু নাম্বার লিখলাম এবং তারপর আমাদের যে ওয়েব অ্যাড্রেস সে ওয়েব অ্যাড্রেসটি আমাদের এডিট করতে হবে তো দেখুন আমি এবার ওয়েব অ্যাড্রেসটিও এডিট করে দিচ্ছি ডাব্লিউ 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 ডট ইউ ডট কম ওকে এবং ওয়েব অ্যাড্রেসটি ওকে আমার মনে হয় আমাদের ফোনগুলো যদি হোয়াইট কালার হয় তাহলে ফোনগুলো দেখতে আরও সুন্দর লাগবে তো আমি তিনটি ফোন একত্রে সিলেক্ট করে এগুলোকে হোয়াইট করে দিলাম হ্যাঁ দেখুন এখন এগুলো দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগছে এবং এগুলো আরেকটু দূরে নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে ওকে নাও দে লুক পারফেক্ট এবার আমি যেটি করব এটি যে পার্সনের ভিজিটিং কার্ড তার নাম আমরা যেই জায়গায় লিখবো সো এখানে আমি ধরুন ইও নেম অ্যান্ড পরের লাইনে ডেজিগনেশন সো ইয়োর নেমটিকে আমি এখানে নর্মাল হচ্ছে একটু বোল্ড ফন্টে নিয়ে নিচ্ছে মিডিয়াম ডেমি ओके और डेजिगनेशन मीडियम रही है ओके डेजिगनेशन मीडियम थकुक ये अनेक बड़ कर दीब फोन टीके धरन सरि सरि अनेक बस बड़ कर फेले अठारो
না এত বড় দেখতে সুন্দর লাগছে না আর একটু ছোট করা প্রয়োজন লাইক 14 এন্ড ডেজিগনেশনটা আর একটু বড় করতে হবে ওকে হ্যাঁ এখন এটি দেখতে মোটামুটি সুন্দর লাগছে ওকে হ্যাঁ এখন আমাদের আরেকটি কাজ বাকি রয়েছে এখানে আমরা আমাদের কোম্পানির লোগোটা বসাবো সো যেহেতু এখানে আমার কোনো কোম্পানির লোগো নেই সো আমি জাস্ট এখানে লিখে দিচ্ছি লোগো আর নিচে ইয়োর কোম্পানি এবং এই লেখাটাকে আমি লোগোটিকে আমার হেভি ফন্টে নিয়ে নিলাম এবং লোগোটিকে আমি বড় করে দিচ্ছি এখানে দেখুন আমরা যদি জুম ইন করি এই যে দেখুন আমাদের এটি কিন্তু যে সেফ লাইন আমরা রেখেছিলাম সেটির বাইরে চলে যাচ্ছে সেই ব্যাপারটি খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ এখন এটি ঠিক আছে লোগোটি আর একটু ছোট হলেও চলে আর একটু ছোট করে দিচ্ছি এখানে ছত্রিশের দরকার নেই আমার মনে হয় এটিকে তিরিশ করে দিলাম আর ইউর কোম্পানি এই টেক্সটিকে আর একটু বড় করে দিই দশ হ্যাঁ এবার ঠিক আছে দেখুন এই যে আমাদের সেফ লাইনটি সো মোটামুটি এখানে আমি টেক্সটে রাখছি সো এই আমাদের ভিজিটিং গার্ডের মেইন যে অংশ সেই পার্টটি ডিজাইন করা শেষ এবার আমাদের ফ্রন্ট অংশ ফ্রন্ট অংশ আসলে আমাদের তেমন কিছুই থাকে না জাস্ট আমাদের লোগোটা থাকবে এবং হয়তো এক কালারের উপর আমাদের লোগোটা থাকবে বা কালারে যদি আমরা একটু ভ্যারিয়েশন আনতে চাই সো এই ক্ষেত্রে আমি যেটি করব এটিকে আমি অল বাটন প্রেস করে এখানে একটি কপি ক্রিয়েট করব দেখুন এটিকে আমি বড় করে নিচ্ছি স্কেল আপ করে নিচ্ছি এবং এটিকে আমি ঠিক মতো অ্যালাইন করে নিলাম তারপর আমি যে কাজটি করব এখানে আমি একটি রেক্টেঙ্গল ক্রিয়েট করব সো রেক্টেঙ্গল টু সিলেক্ট করে ডাবল ক্লিক করলাম আমাদের দেখুন যে সাইজটি ছিল আমাদের ওই সাইজটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু ওকে দেখুন আমাদের রেক্টেঙ্গুলটি ক্রিয়েট হয়ে গেল আবার আমরা আমাদের অ্যালাইন টুল ব্যবহার করে রেক্টেঙ্গুলটি আমাদের পারফেক্টলি অ্যালাইন করে নিলাম আমাদের এই রেক্টেঙ্গুলটি আমাদের টেক্সট টুলের উপরে ক্রিয়েট হয়েছে তাই টেক্সট টুলটি ঢাকা পড়ে গেছে যাই হোক ওটি আমরা পরে ঠিক করব এবং এই রেক্টেঙ্গুলটির কালার আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে নিব আমরা এই রেক্টেঙ্গুলটির কালার এই সেম কালারে নিয়ে নিব সো আমরা এখান থেকে আই বাটনে প্রেস করব আমাদের ড্রপার চলে আসবে এবং দেখুন আমরা কালারটি এটি নিয়ে নিলাম বাই দয় এখানে আমি এইমাত্র আরেকটা জিনিস খেয়াল করলাম আমরা এই ফোনটিকে সাদা করে দিই তাহলে এটি দেখতে আরও সুন্দর লাগবে হ্যাঁ এখন এটি দেখতে আরও বেশি ভালো লাগছে ওকে যাই হোক আমরা আবার আমাদের এখানে ফিরে আসি ওকে আমাদের এই কাজটি শেষ এখন আমরা আমাদের লেয়ারে যে আমাদের রেক্টেঙ্গুলটি লোগো নিচে নিয়ে যাব সো আমরা আমাদের লোগোটি এখানে ভিজিবেল হলো সো এই পর্যায়ে আমাদের অলরেডি কাজ শেষ তারপরও আপনারা যদি চান তাহলে এটিকে আরেকটু বৈচিত্র্যময় করতে পারেন তো সেটি করার জন্য আমরা এখানে আরেকটি রেক্টেঙ্গল ক্রিয়েট করব তার জন্য আমি এখানে ডাবল ক্লিক করলাম এখন আমাদের রেক্টেঙ্গল ক্রিয়েট হলো এই নতুন রেক্টেঙ্গুলটিকে আমরা অ্যালাইন টুল ব্যবহার করে অ্যালাইন করে নিলাম এবং এই রেক্টেঙ্গুলটির কালার আমি নিলাম হোয়াইট কালার এখন আমি যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে পেন টুলটি আমি নিব এবং পেন টুলটি নিয়ে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করব তারপর দেখুন এখানে আমি এই মাঝখানের সাথে মিল রেখে এখানে আমি কিছু পয়েন্ট ক্রিয়েট করব একটি পয়েন্ট ক্রিয়েট করলাম এখানে আমি আরেকটি পয়েন্ট ক্রিয়েট করব ওকে দেখুন আমাদের পয়েন্ট ক্রিয়েট করা হয়ে গেল এবার আমরা যে কাজটি করব সো এখন আমরা যে কাজগুলো করব আমরা এখান থেকে কিছু পয়েন্ট ডিলিট করে দেব সেই পয়েন্টগুলো ডিলিট আমরা কিভাবে করব তার জন্য এই মাত্র আমরা এখানে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ব্যবহার করেছি এবার আমরা যেটি করব ডিলিট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমরা আমাদের এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি ডিলিট করে দেব এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি ডিলিট করে দেব এবং তারপর আমরা আবার আমাদের লেয়ারে যে আমাদের লোগোটিকে সবার উপরে নিয়ে আসব ওকে এখন দেখুন এটি আগের চেয়েও আরও বেশি সুন্দর লাগছে জিনিসটি আর একটু বৈচিত্র্যময় হয়েছে দেখুন এটি আমাদের ফ্রন্ট এবং এটি আমাদের ব্যাক যেখানে আমাদের ইনফরমেশন থাকবে অ্যাকচুয়ালি ফ্রন্ট এটিকেও বলা যায় এটিকেও বলা যায় আপনারা যেভাবে বলেন সো দেখুন এটি হচ্ছে আমাদের ভিজিটিং কার্ডের দুই পার্ট 
সো দেখুন এই ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করে আমি জাস্ট আপনাদেরকে আসলে দেখাতে চাইলাম যে কিভাবে বিভিন্ন স্টেপ ব্যবহার করে আপনারা একটি ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করতে পারবেন সো এর মানে এই না যে আপনারা একদম সেম স্টাইলেরই আরেকটি ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করবেন বরং আমি এখানে যে স্টেপগুলো ব্যবহার করলাম আমি আশা করব এই স্টেপগুলো ব্যবহার করে আপনারা আপনাদের মতো করে নতুন আরেকটি ডিজাইন ক্রিয়েট করতে পারবেন সো আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা আলোচনা করব কিভাবে এর ইলাস্ট্রেটর দিয়ে বিজনেস প্যাড তৈরি করতে হয়